हाय फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड को कवर करेंगे इस लेक्चर के नोट आपको एग्जाम डॉट कॉम स्लैश डबल वन एट नाइन टू पर मिलेंगे तो चलिए इंट्रोडक्शन से इसको शुरू करते हैं सबसे पहले चीज तो ये आती है एक क्यूरियसिटी होती है दिमाग में कि प्री हिस्टोरिक का क्या मतलब हुआ भाई हर कुछ जो गुजर गया वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से पहले क्या हो गया क्या जोग्राफी हो गया क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमारा मतलब होता है हिस्ट्री का वो पीरियड जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है हमारी और हमने कैसे फिर उस हिस्ट्री के बारे में पता किया वो हमने एक्सकेवेशन में हमें जो कुछ अवशेष मिलते हैं उनसे हमने निकाला जो चीज मिली उनकी हमने कार्बन डेटिंग करी और हमने निकाला कि भाई ये किस पीरियड की हैं और उसके बेसिस से हमने स्टडी किया कि अच्छा ये इस समय हमारा ये रहा होगा हिस्ट्री में तो उसका कोई वो नहीं है रिकॉर्डिंग नहीं है कि भाई हमने पेपर पे किसी ने लिखा बोलना तो आता नहीं था लिखेंगे कैसे को तो इसलिए जो है ये वाला जो सारा हमारा पीरियड और इसकी स्टडी है ये हमारी एक्सकेवेशन के बेसिस पे है तो प्री हिस्टोरिक इंडियन हिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री की तरह से ये हमारी 20,000 से लेकर 20,000 बीसी से 3,500 33,000 तक है तो भाई ये तो बीसी है ना इसलिए हमारा ये इस इस ऑर्डर पे है कि हम कह रहे हैं कि भाई 20,000 से 3,500 नॉर्मली तो हम क्या करते हैं बोलते हैं कि भाई ओके थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड इंक्रीजिंग होता है लेकिन ये बीसी है बिफोर क्राइस्ट वाला जो पीरियड है तो इसमें तो हमारी बैकवर्ड चल रहा है ना कि ओके थर्टी फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव जीरो वन हंड्रेड तो हमारा इस तरह से ये नंबर्स चलेंगे तो चलिए अब इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो मेन फीचर्स क्या थे जिस सबसे पहली बात तो ये है कि भाई प्री हिस्टोरिक पीरियड भी हम लोग तो इंडिया में अपनी हिस्ट्री पे ज्यादा नाज करते हैं कि हिस्टोरिकली हम सबसे अच्छी रेस थे और हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छी है थोड़ा प्रेजेंट पॉलिटिशियंस ने बिगाड़ रखा है लेकिन हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है तो ये हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था ट्वेंटी थाउजेंड से थ्री थाउजेंड बी सी ट्वेंटी तक वाला ये जिसमें हमारे पहले सिविलाइजेशन ने हमारा अपियर करना शुरू किया तो सिविलाइजेशन से पहले वाला जो हमारा पीरियड था वो वाला पीरियड हमारा बहुत ग्लोरियस था बाकी हिस्टोरिकल पीरियड की तरह तो इंडिया में जो हमारे होमोसेपियंस आए होमोसेपियंस हम होमो ह्यूमन बीइंग्स को कहते हैं तो ये जो हमारे आए ये किस पीरियड में आना शुरू हुए धीरे धीरे ट्वेंटी टू फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड बी के बीच में आए और ये कहाँ से आए भाई कहीं से प्रकट तो ही ना हुए वो तो एक आदमी भगवान ने कहीं प्रकट कर दिया अब जो है धीरे धीरे वो ही मल्टीप्लाई होते होते वो पूरे वर्ल्ड में धीरे फैलना शुरू हुए तो हमारे यहाँ जो लोग आए वो मेनली किसी जगह से आए दे केम फ्रॉम ईरान जो प्रजेंट डे ईरान है उस वाले एरिया से हमारे यहाँ आवागमन शुरू हुआ लोग आए और फिर धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैलते चले गए जो हमारी प्री हिस्टोरिक इरा है उसमें हम जो सबसे पहली स्टेज को हमने क्या नाम दिया स्टोन एज तो ये हमारा जो नामांकन हुआ है नेमिंग हुई है ये किस बेसिस पे हुई है ये हमारी इस बेसिस पे हुई है कि उस समय हमारी प्रोग्रेस का क्या लेवल था तो अगर हम उस समय स्टोन यूज कर रहे थे फॉर फंक्शनल पर्पजेज लाइक फॉर हंटिंग फॉर गैदरिंग हमारा जो मेन टूल था जो हमारा मेन टूल था लाइवलीहुड का वो स्टोन था तो स्टोन से ही हंट किया करते थे एनिमल्स को मारा करते थे और फिर उन्हें खाया करते थे तो जो टूल यूज कर रहे हैं जो प्रोग्रेस यूज कर रहे हैं उस बेसिस पर हमने नेमिंग करी है तो ये हमारी स्टोन एज हो गई जो पुरानी एज है और इसको भी हमने थ्री पार्ट्स में कर दिया पेलियोलिथिक एज मैसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज तो ये जो तीन एज है इसमें हमारा जो स्टोन के जो टाइप यूज करे और जो टूल की धीरे धीरे जो हमारी प्रोग्रेस हुई उस बेसिस पर ये हमारा क्लासिफिकेशन है 
तो इनकी एजेस की अब हम स्टडी कर लेते हैं कि हमारी ये मेन एज क्या क्या थी और इसमें हमने क्या क्या प्रोग्रेस करी तो इसमें क्या था? तो हमारी जो स्टोन एज पेलियोलिथिक एज थी उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया स्टोन एज पेलियोलिथिक एज का सेम मीनिंग है पेलियोलिथिक का पेलियो का क्या मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन तो मतलब क्या हो गया हमारा ओल्ड स्टोन एज तो इसमें हमें जो दिमाग में चीज रखनी है वो ये रखनी है कि उस एज की क्या करेक्टरिस्टिक थी उस एज में हमारे क्या टूल्स थे और वो एज कहाँ से कहाँ तक थी तो हमारी जो अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज थी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक थी ये हमारी थी हम वन लैख बी से फिफ्टी लैख बी तक और इसमें जो हम स्टोन के टूल यूज किया करते थे वो हमारे कौन से यूज किया करते थे कि स्टोन की हमने एक्स बना ली क्लीनर कर लिया कि जब हमारा काम ही हंटिंग एंड गैदरिंग है तो हमने अपने जो स्टोन के टूल बनाने हैं तो हम हैंड एक्स बना ली उसको कुछ एक स्पेशल टाइप का टूल मिल गया और उससे हमने एक एक्स बना ली तो मतलब कोई उसको ठोक पीट के बहुत ज्यादा कारीगरी नहीं शुरू कर दी थी हमने इस इलाह में और फिर चॉपर बना लिया कि भाई एनिमल हमारा कोई मिला है तो उसको काट काट के हम उसे चॉप करके उसको आगे से यूज कर लें तो ये हमारी अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज थी उसके बाद अगली एज आई हमारी मिडिल पेलियोलिथिक एज इसमें हमारा सबसे मेन आइटम क्या था इसमें हमारा था कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल मेड ऑफ फ्लेक्स फ्लेक क्या हुआ फ्लेक को हिंदी का अगर ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होता है परत परत जैसे कॉर्न फ्लेक्स हम बोलते हैं तो बहुत ही थिन लेयर किसी चीज की तो उन फ्लेक्स की हेल्प से हमने क्या बनाए ब्लेड्स बनाए पॉइंट्स बनाए स्क्रैपर्स बनाए और उनका यूज किया हमने हंटिंग एंड गैदरिंग में तो ये हमारी मिडिल पेलियोलिथिक एज हो गई वन लैख बी से लेकर फोर्टी थाउजेंड बी तक तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे होमो सेपियंस ने प्रोग्रेस करी इन देर आर्ट ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग देखिए जो भी चीज हमें लेनी है उसमें हम कुछ इन्वेंट तो कर नहीं रहे उतना माइंड डेवलप नहीं हुआ है तो हमें सब कुछ नेचर में जो चीजें अवेलेबल है उन्ही का यूज करना है देन दे रियलाइज की भाई स्टोन से अच्छा है जो मरे हुए एनिमल्स हैं इवन ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो बोन्स हैं उनको एज ए टूल यूज किया जाए क्योंकि बोन्स को ब्रिटल होती हैं अब स्टोन को तो आप नई शेप में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं लेकिन बोन्स को कर सकते हैं तो बोन के टूल्स उन्होंने बनाने शुरू करे ये हमारा फोर्टी थाउजेंड से टेन थाउजेंड बी का जो पीरियड है इसको हम अपर पेलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं तो इसमें हमारे क्या क्या बने नीडल्स तक हमने बनानी शुरू कर दी बहुत पतली बोन का कोई पीस ले लिया फिशिंग के टूल्स हमारे बन गए कि भाई फिशिंग करनी है कैसे उस समय भी जो लोग होते थे कुछ लोग तो बस ये है कि भाई जो दे दिया खा लिया फैमिली वालों ने एक दो लोग तो उसमें से भी इंटेलिजेंट होते थे हारपून हमने बनाए ब्लेड्स बनाए एंड बुरिन टूल्स बनाए ये हमने किसकी हेल्प से बनाए ये सब हमने बोन की हेल्प से बनाए तो ये बोन टूल्स वाला पीरियड था हमारा ये अपर पेलियोलिथिक पीरियड था और इसकी कुछ क्लास करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं अपर पेलियोलिथिक क्योंकि अब भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस बढ़ती चली गई तो हम भी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा और आपको बता सकते हैं तो इसमें हमने क्या किया अच्छा इसमें हंटिंग और गैदरिंग में हमने सीजनल काम कर लिया कि इस सीजन में हमको ये वाला एनिमल ज्यादा मिलेगा या इस सीजन में हमारा जो मेन पर्पस था लिविंग का उस समय केवल एक था कि अपनी भूख को कैसे मिटाया जाए हंगर को कैसे मिटाया जाए तो उन्होंने कहा अच्छा इस सीजन में ये वाला फल आता है तो वो फल हम जहाँ पे है वहां पे चले गए दूसरा इस सीजन में ये एनिमल आता है अब उसके बाद हमारा क्या रहा कि ये जो स्टोन टूल्स थे उन्होंने ये भी शुरू कर दिया कि अच्छा इस टूल इस सीजन में इस क्लाइमेट में ये वाला टूल से हमारा एनिमल हंटिंग ज्यादा इजी है तो डिफरेंट टूल्स यूज करने शुरू कर दिए तो सीजन का थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि ओके इस समय हमें ये टूल यूज करना है इस समय इस वाले एरिया में ये जंगली फल मिल जाएगा ये वाले एनिमल्स मिल जाएंगे तो उस हिसाब से वो मूव किया करते थे फिर 
इनको खाने में क्या मिलता था भाई खाने में मिलता क्या था जो नेचर में अवेलेबल है कुछ भी कल्टीवेट नहीं करना ये नहीं है कि अच्छा इस पेड़ को लगा दे या वो है जो भी नेचर ने दिया उसी को यूज करने की प्रवृत्ति थी तो ये जो एनिमल्स को मार के खाते थे तो उनको भी रौ खा लिया करते थे क्योंकि फायर का उस समय उतना ज्यादा यूज उनको पता नहीं था तो बर्ड्स हमारी हो गई एनिमल्स हो गया फिश हो गया ये सब हमारे ये खाया करते थे और जो जंगली फल मिला वो खाया करते थे ये पता चल गया था कि ये वाले फल खाने चाहिए या ये वाले फल हमारे जहरीले हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपने को कवर करने के लिए कहाँ पे गए कि भाई अगर बारिश हो रही है कुछ हो रही है तो रॉक्स में रहना शुरू किया तो ये हमारी प्रोग्रेस थी अप टू टेन थाउजेंड बीसी तक नेक्स्ट है हमारी मैसोलिथिक एज तो मैसोलिथिक एज की हमारी क्या तारीफ है इसकी तारीफ ये है कि ये डिफाइन ही ऐसा होती है कि पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस के बीच में आती है और इसमें हमारा मेन अचीवमेंट्स क्या थे इसमें हमारा मेन अचीवमेंट था कि हमने एनिमल्स को पालतू बनाया और प्लांट्स हमने इसमें शुरू करे और ये वाला जो इसका दूसरा मेन वो क्या था करेक्टरिस्टिक क्या थी कि इसमें हमने जो है माइक्रोलिथ्स यूज करने शुरू करे माइक्रोलिथ्स को अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले तो लघु पाषाणी लघु पाषाणी का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल स्टोन माइक्रो ऑब्वियसली स्मॉल लिथ्स हमारे स्टोन तो स्मॉल स्टोन हमने इस एज में यूज करे और ये इसका जो याद करने वाली चीज क्या है वो क्या है वो ये है कि भाई ये हमारे माइक्रोलिथ्स इन इंडिया ये सबसे पहले कार्लाइल ने 1867 में विंध्यन रॉक शेल्टर से हमारे डिस्कवर किए थे और ये मेनली हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान में विटनेस किए गए ये हमारी माइक्रो मैसोलिथिक uh, एज का जो फीचर्स है ये हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो एक्सकेवेशन हुए वहां पर हमारे ये चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करी गई तो हमारा ये जो थे स्टोन ये किस टाइप के हुआ करते थे उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी शेप दिखा देता हूँ कि क्या किस तरह के होते थे एक सेकेंड ये हमारी जो शेप है ये वाली है ये देखिए हमारे मैसोलिथिक एज के हमारे स्टोन इस तरह के थे तो ये वाले जो स्टोन्स हैं इनका बिल्कुल देखिए छोटे छोटे नुकीले पतले हर काम के लिए उन्होंने अलग तरह के स्टोन्स रखे थे और ये हंटिंग और गैदरिंग में इस तरह के स्टोन्स को यूज किया करते थे तो ये हमारी मैसोलिथिक एज की करेक्टरिस्टिक हो गई इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई ग्रुप बना बना के हंट करना शुरू किया और फिशिंग फिशिंग शुरू हो गई इसमें और एनिमल्स को कैसे पाला जाए उनका यूज हमारा क्या है ये इन्होंने इस वाली एज में शुरू किया और ये एज हमारा जो पीरियड था वो कौन सा था टेन थाउजेंड से फोर थाउजेंड के बीच का जो पीरियड था ये हमारा जो पीरियड था ये मैसोलिथिक पीरियड था तो इस एज में हमारे थोड़े हायर क्वालिटी स्टोन टूल्स यूज हुए जैसे ट्रेंचेट एड्स इसकी और एक मैं अच्छी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये वाली पिक्चर ये इस तरह के टूल यूज करे तो इससे उनको हंटिंग ज्यादा आसान हो गई अब हमारा ये क्या थे माइक्रोलिथ को उन्होंने किस में यूज किया एरो हेड बनाने में यूज किया भाले बनाने में यूज किया और अदर वेपन्स में यूज किया तो इसमें हमारे जो स्टोन टूल्स की क्वालिटी थी वो काफी इम्प्रूव हो गई और इस वाली एज से हमारा कल्चरल इवोल्यूशन भी शुरू हुआ कि इसमें हमारी रॉक्स पे पेंटिंग्स मिलती हैं इस पीरियड की जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग डांस भी किया करते थे दौड़ा करते थे हंटिंग कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं तो ये सारा हमारा इस पीरियड के कल्चर भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ इवोल्यूशन शुरू हुआ जो पेंटिंग्स थी उसमें हमारे असेंशली रेड येलो ग्रीन एंड वाइट ये वाले कलर्स हमारे यूज होते थे क्योंकि ये इजी थे इन कलर्स को जो नेचर में इजीली मिल जाते थे तो ये वाले कलर यूज हुआ कर तो ये जो इस पीरियड के कल्चर और इन सब के बारे में हमें पता चला वो पेंटिंग्स हमको कहाँ मिली थी वो पेंटिंग्स हमको मिली थी भीम बेटका में आदमगढ़ में और रॉक और केव पेंटिंग्स हमको ये मिली थी इनमें मेनली असेंशली तो वही हमारा डांसिंग रनिंग हंटिंग प्लेइंग गेम्स इन सब की पिक्चर्स थी और बढ़िया चीज थी कि इस एज से झगड़ना भी शुरू कर दिया तो क्वेरलिंग की भी इमेजेस थी हमारी इस एज की जो पिक्चर्स हमें मिली हैं 
और उसमें हमें पता चला कि भाई एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर लिया था पालना शुरू कर दिया था तो उनको एनिमल्स वाली भी उस तरह की पिक्चर्स थी जिसमें उनको डिफरेंट पोजेज में एनिमल्स को दिखाया गया है कलर हमारे रेड ग्रीन व्हाइट एंड येलो ये यूज हुआ करते थे तो ये हमारी मेन करेक्टरिस्टिक थी मैसोलिथिक एज की कि माइक्रोलिथ हमने इसमें ज्यादा यूज करे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया झगड़ना शुरू किया और इस एज में कल्चर का भी आगाज हुआ शुरुआत हुई हमारी कल्चर की भी नेक्स्ट हमारी है न्यूलिथिक एज तो इस एज में हमारी काफी प्रोग्रेस हो गई इसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज एंड ये हमारा जैसे वो मैसोलिथिक एज तो अप टू फोर थाउजेंड की तो कुछ ओवरलैपिंग पीरियड है कि ओवरलैपिंग ये है इस वजह से कि कुछ जगह पर प्रोग्रेस न्यूलिथिक जल्दी शुरू हो गई कुछ जगह बाद में न्यूलिथिक एज की करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली इसलिए ये ओवरलैपिंग पीरियड है कि भाई सिक्स से वन थाउजेंड तक का जो पीरियड है ये हमारा न्यूलिथिक एज कहलाता है इसमें हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई न्यू स्टोन एज है तो भाई स्टोन हमारे बहुत बढ़िया क्वालिटी के हो गए नॉट कि भाई हमने बनाने शुरू कर दिए क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हंटिंग जो उनके शेप और साइज बिल्कुल परफेक्ट होने लगे ओवर ए पीरियड यहाँ इस एज में और स्मॉल स्टोन टूल्स फाइन वेरी फाइनली फ्लेक्ड जो है परत वाले हमारे टूल्स बनने शुरू हो गए ब्लेड्स बुरेज ये हमारे काफी अच्छी क्वालिटी के यूज होने शुरू हो गए जिससे कि हंटिंग में उन्हें बहुत ही आसानी हुई ये वाला जो एज है ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर शुरू हुआ इसमें और इसमें मेन हमने क्या किया कि हमने केवल एनिमल को मार के खाना इससे थोड़ा सा हमने ग्रोथ करी और हमने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और फ्रूट्स और कॉर्न ये हमने इसमें उगाने शुरू किए पहले तो हमें जो नेचर दे रही है वो कर रहे हैं अब हमने कुछ अपने एफर्ट से और काम शुरू करे एनिमल्स में हमें यूज समझ में आया कि भाई काव है ये मिल्क दे रही है डॉग ऑक्स इन गोट इन सब के हमें यूसे समझ में आए तो उनको हमने अपने पास लाके पालना शुरू किया फिर हमारा इसी पीरियड में हमने फायर का यूज शुरू किया फायर हम कैसे करते थे बेम्बूस की जो स्टिक्स थी उनसे हम क्या करते थे या जो इजी मेथड था कि भाई स्टोन को रगड़ा और पत्तियों के पास जाके जो चिंगारी है तो उससे आग लगाई तो इस पीरियड में इस चीज में हमने मास्टरी हासिल करी जब हमारे को फायर बना यूज करना आ गया बनाना आ गया तो हमने जो एनिमल्स मारा करते थे उनको रोस्ट करना शुरू कर दिया तो रोस्ट करके भाई मतलब हमारे काफी बीमारियां कम हुई उन लोगों को समझ में आया इट इज बेटर एंड इजियर टू ईट लाइक दिस तो वो शुरू हुआ तो रोस्टिंग और फायर के जो डिफरेंट डिफरेंट यूज थे वो इस पीरियड में शुरू हुए हंटिंग अभी तो हम भाई एक कोई भी स्टोन बेस्ड हथियार लेके उससे किया करते थे तो उसमें तो एनिमल के पास जाना पड़ता था तो अगर वीक एनिमल है तो वो भाग जाएगा तगड़ा वाला है तो उल्टा हमें खा जाएगा तो इस पीरियड में हमारा बो एंड एरो का भी यूज हुआ शुरू हुआ तो ये इन्वेंट हुए तो इससे क्या था कि जो डिस्टेंस पे एनिमल्स थे उनको भी हम एंट कर सकते थे जो हमसे बड़े और ताकतवर एनिमल थे जो थोड़े दूर थे उनको हम मार के हंट किया कर सकते थे तो हमारी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई इस पीरियड से हमें पोट्री के भी अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग और रतन मेथड से पता चलता है कि वो ये न्यूलिथिक पीरियड के हैं तो इसमें हमारा हाथ से बने हुए और पॉटर व्हील भी लोगों को इस पीरियड में इन्वेंट हो गया तो ये यूज हमने शुरू हो गए अब पहले तो हम भाई केव्स पे वगैरह पे ही पेंटिंग बना लेते थे अब जो हमारे ये पॉटरी के आइटम्स थे इनको भी हमने पेंट करना और डेकोरेट करना शुरू किया इसमें थोड़ा थोड़ा आर्किटेक्चर भी शुरू हुआ कि भाई हमने अपने आप जो है जो स्टोन्स की और हमने ये जो है मड ब्रिक्स का यूज कर करके थोड़ा सा बनाना भी शुरू किया अपने वाले तो वो भी मैं अभी आपको उसके सैंपल दिखाता हूँ तो इस पीरियड में उन्होंने और क्या सीखा वीविंग हम इन्होंने सीख ली वीविंग जब सीखी तो उससे पहले जो जो था कि भाई जानवरों की खाल को ही पहनने शुरू करते थे अब इस वाले पीरियड में स्पिनिंग चरखा वगैरह उसको यूज करके कपड़े सिलना ये भी कपड़े बनाना ये भी इन्होंने सीखा और ये सीखा कि भाई अगर डेड्स को हम बरी नहीं करेंगे तो वो डिसीज फैलाएंगे तो उन्होंने डेड को बरी करना और उसके ऊपर टूम्स बनाना ये भी इस पीरियड में सीखा मैनहेस अगर आप अगर 
आपने एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स वाली कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि मैनहेस भी इन्होंने बनाना सीखा इस पीरियड में तो जैसे उसमें ऑब्लिक्स लेके घूमा करता है तो ऐसे ही मैनहेस जो है वो बनाना शुरू किया उसकी भी पिक्चर में आपको दिखा दे ये देखिए ये मैनहेस होते थे ये हमारे टाइम में तो बहुत ही पॉपुलर कॉमिक वो किए हुआ करती थी कि सारी की सारी हम लोगों ने कवर टू कवर निपटा रखी थी ये इस तरह के मैनहेस जो है ये मिस्टर ऑब्लिक्स हैं ये लेके घूमा करते थे ये उनका फेवरेट डॉगी है ये एस्ट्रिक्स हैं तो ये मैनहेस ये कहलाया करते इस पीरियड में उन्हें पॉलिश करने के भी बेनिफिट समझ में आए तो उन्होंने अपने टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया तो मतलब ये जो पॉलिश थी वो कई बार हमारी जो है केवल फ्रंट एंड पे होती थी कई बार बैक एंड पे पॉलिश करते थे कई बार पूरे उस पर पॉलिश कर लेते थे तो इसमें हमको जो मिला उसमें डायोराइट मिला हमको क्वार्टजाइट की पॉलिश मिली सैंड स्टोन मिला हमको इन इंडस्ट्रेटेड शेल मिला हमको तो ये सारी चीजें हमारे को इस तरह की पॉलिश उस टाइम की मिलती है और जो कुकिंग शुरू करी भाई अगर आपने किसी ने टेन थाउजेंड बी मूवी देखी है तो उसमें क्या दिखाया था कि वो बहुत ही मुश्किल में रहते थे एनिमल्स को मार के खाना हर समय एनिमल्स नहीं मिला करते थे उनको मारना आसान काम नहीं होता था तो वो आदमी से दस गुने बड़े साइज के एनिमल्स हुआ करते थे तो उनको मारना बड़ा मुश्किल होता था तो आधे टाइम देवर डाइंग ऑफ हंगर तो उस पीरियड में जो है अगर हमारा धीरे धीरे न्यूलिथिक पेज में इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया कैटल हर्डिंग शुरू करी जानवर पालना शुरू किया और इसमें जो मेन उसमें सिखा, सिखा इन्होंने रागी वीट बारले राइस मसूर मूंग ये सब चीजें उन्होंने ग्रो करना शुरू किया और धीरे धीरे इनको खाना शुरू किया जिस ये नहीं कि एनिमल खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन हो गए बट इन उनके ऊपर सोल डिपेंडेंस खत्म हो गई कि भाई अगर एनिमल नहीं मिला तो हमारा जो है ये वाला जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप खा लीजिए तो ये वाला हमारा मेन इस पीरियड का अचीवमेंट था तो इसमें कुछ उन्होंने आर्किटेक्चर भी शुरू किया पहले तो भाई केव गुफा जहां मिली उसमें रुक गए लेकिन फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाने शुरू करिए देखिए ये उस टाइम के हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जो मेटेरियल यूज हुआ करता था कॉमन ब्रिक्स मड ब्रिक्स एंड स्टोन हमारे यूज हुआ करते थे इनके लिए तो ये हमारे शेल्टर्स जो थे ये नहीं कि परमानेंट बन गया ये टेम्परेरी शेल्टर थे कि भाई मौसम के हिसाब से वो जगह भी चेंज कर लेते थे ना कि किस मौसम में कहाँ पर हंटिंग करना ज्यादा आसान है पोट्री में जैसे हमने बताया व्हील और ये देखिए कितने सुंदर डिजाइन है कि अभी आज के टाइम में बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो लेकिन पोट्री और स्टोन इन सब में काफी हमारी इस पीरियड में प्रैक्टिस हुई क्लॉथिंग हमारी बढ़िया शुरू हो गई ये देखिए ये क्लॉथ्स उस टाइम के थे ये कपड़े इन्होंने पहनना शुरू करे शेल्टर बनाना शुरू किया इन्होंने वुड और मड ब्रिक्स से तो ये हमारा इस पीरियड की इमेजेस हैं और कल्चर इन्होंने शुरू किया पहले तो बस कल्चर के नाम पर इमेज करते रहते थे डांसिंग शुरू करी इसमें हमारी जो कल्चर का मेन ये था कि उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करना शुरू किया न्योलिथिक एज इज क्रेडिटेड विद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और क्लॉथिंग शुरू करी वीविंग शुरू करी इसमें होम्स बनाने हमारे शुरू करे तो उसमें डिजाइन शुरू करा ज्वेलरी शुरू हो गई यहीं से जो है मेल फॉक्स का प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई उनके ऊपर ज्वेलरी की डिमांड आ गई और ये शुरू हुआ कि अच्छा ये तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ तो लेटर्स ट्रेड तो ये पोट्री एंड पेंटिंग तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हमारे इस पीरियड से न्योलिथिक वाले पीरियड से हमारे सिविलाइजेशन एज वी नो टुडे उसकी शुरुआत हुई नेक्स्ट पीरियड है हमारा चालकोलिथिक फेज तो चालकोलिथिक फेज में चालको का क्या मतलब हुआ कॉपर तो ये हमारा पहला पीरियड है जब हमने मेटल का यूज करना शुरू किया और लिथिक का मतलब तो स्टोन ही होता है तो आप कहेंगे कि फिर स्टोन कहाँ से आ गया अरे भाई कुछ पीरियड जो ऐसा था कि जिसमें कुछ एरिया में कॉपर शुरू हो गया कुछ एरिया में स्टोन शुरू हो गया अभी भी यूज हो रहा है तो दोनों चीजें साथ साथ यूज होती थी लेकिन कॉपर के यूज का आगाज हो गया शुरुआत हो गई तो इसलिए इसको फेज को कहते हैं चालकोलिथिक फेज ये हमारा इसमें पीरियड भी ओवरलैपिंग है जैसे हमारा जो न्योलिथिक पेज था वो 6000 से 
हमारा 1000 के बीच में था तो ये चालकोलिथिक फेज हमारा 1800 से 1000 के बीच में है तो ओवरलैपिंग पीरियड एंड ओवरलैपिंग यूज ऑफ टूल्स है भाई आपके घर में भी कुछ चीजें होती है ना कि जो पुरानी दादा पुराना उनके जमाने का रेडियो रखा हुआ है तो कभी कभी आप उसे भी बजा के सुन लेते हैं या पुराना जो आपका टर्न टेबल वाला रिकॉर्डर है उससे भी आप सुन लेते हैं तो ये तो है नहीं कि मतलब एक बार नया आ गया तो पुराना हमारा बिल्कुल बंद ही हो गया तो ये वाला हमारा जो चालकोलिथिक फेज के हमारे जो फर्स्ट हमको मिले है कि कहाँ कहाँ ट्रेसेज इंडिया में मिले हैं वो एक तो है छोटा नागपुर प्लेटू तो यहाँ पे मिले हैं और जहां जहां कॉपर होगा जैसे कॉपर गैनजेटिक बेसन है बेसिन है वहां पर हमारे ये मिले हैं या फिर ब्रह्म नगरी नियर मैसूर एंड नवाडा टोली के ऑन द नर्मदा इन पॉइंट्स पर ये हमारे चालकोलिथिक फेज के अर्ली हमको अवशेष मिले हैं तो ये बहुत बढ़िया हमने एक इंफोग्राफिक बना दी है आपके लिए चालकोलिथिक फेज की कि भाई देखिए चाल को कॉपर एंड लिथिक ये हमारी स्टोन एज हो गई ये हमारी पहली एज है जिसमें हमारा मेटल का यूज शुरू हुआ एंड कॉपर ब्रॉन्ज ये वाले जो हमारे एलॉयज हैं इनका यूज करना हमने शुरू किया यहीं से हमारा स्टोन एज का मेटल एज में ट्रांजिशन शुरू हुआ और साउथ इंडिया में हम इस चालकोलिथिक फेज को न्योलिथिक चालकोलिथिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग थी तो इसमें हमारी सोसाइटी किस तरह की थी इसमें हमने काफी प्रोग्रेस करी फार्मिंग के अंदर जो हमारी न्योलिथिक में शुरू हुई थी वो इसमें हमने काफी प्रोग्रेस करी हमने हंटिंग में काफी इसमें प्रोग्रेस करी अब हमारा सिविलाइजेशन शुरू हो गया इस चाल को लिथिक फेज ही वो फेज था जिसमें हमारा इंदुस वैली जो सिविलाइजेशन है वो इसी फेज का निशानी है तो यहाँ से ही हमारी जो बीमारियां और प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में देखते हैं इन इक्वेलिटीज की अच्छा ये तुम ये काम करोगे मैं ये काम करूंगा मैं बड़ा तुम छोटे तो ये शुरू हुआ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मतलब छोटे छोटे सेटलमेंट शुरू हुए हमारे इस पीरियड में लेकिन इस पीरियड में बोलना तो उन्होंने सीख लिया था लेकिन अभी भी इस पीरियड में राइटिंग शुरू नहीं हुई थी और इसमें हमारा मेन क्या था मेन हमारा फिश हमारे मेन चलती थी और इसमें हमारा मीट चलता था और जब जब ये नहीं मिलते थे तो दे यूज टू है मतलब सरवाइव ऑन एग्रीकल्चर और उस पर भी वो शुरू मतलब सरवाइव किया करते थे कॉटन हमारी जो साउथ इंडिया है डकिन डिकेन एरिया है उसमें कॉटन का प्रोड्यूस शुरू हो गया स्पिनिंग एंड वीविंग अच्छे से लोगों को आ गई प्रोग्रेस है धीरे धीरे चीजें इस वाले एरिया में इस टाइम में हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्रेस हुई तो ये हमारा फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी उसमें हमारे जो सेटलमेंट्स बने जो हमारे न्यूक्लियर सेटलमेंट बने तो इसमें हमारा हमने जो अवशेष मिले उससे क्या हमने रियलाइज किया कि भाई हमारा विलेज सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ थोड़ा सा जो सेंट्रल इंडिया और डीकन इस वाले एरिया में हमारा ज्यादा इस वाले रीजन में ग्रोथ देखी गई हमारी और इसमें हमने जो नॉर्मल ब्रिक्स है वो वाली यूज नहीं किया करते थे हम मर्ड ब्रिक्स ही यूज किया करते थे नो बर्ड ब्रिक्स वर यूज हमारी केवल मर्ड ब्रिक्स ही यूज होती थी और घर की शेप जो थी वो या तो सर्कुलर होती थी या रेक्टेंगुलर इन दो शेप्स के घर अधिकतर जो हमको मिले हैं वो इस शेप के घर हमको और बढ़िया एक इसमें इंटरेस्टिंग फीचर था कि कैसे लोगों को बरी करते थे तो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पे नॉर्थ साउथ पोजिशन में बरी किया करते थे और जो है हमारा साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट पोजिशन में बरी किया करते थे तो और ईस्टर्न इंडिया में हम बहुत कम लोगों को बरी किया करते थे मे बी देवर बर्निंग देयर डेट्स तो ये जो बर्निंग की पोजीशन ये बरी करने की पोजीशन है कि ये इस पर एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस पोजीशन में बरी किया करते थे महाराष्ट्र में तो ये नॉर्थ साउथ महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में हम ईस्ट वेस्ट पोजिशन में बरी किया करते थे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आयरन एज ये लास्ट हमारी एज है एजेस में तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते नेक्स्ट हमारी एज है आयरन एज तो आयरन एज में अब इसमें से 
हमारा स्टोन हट गया लिथिक हट गया इस वाली एज में से लेकिन क्या इसमें स्टोन बिल्कुल ही यूज करना बंद हो गया नहीं कुछ ओवरलैपिंग पीरियड था इसका भी हमारा तो उसमें हम अभी कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन सब यूज किया करते थे लेकिन इस वाली एज से हमारा शुरुआत हो गई एडवेंट जिसे बोलते हैं कि हमारा जो आयरन के हमने हथियार बनाने की शुरुआत हो गई एडवेंट हो गया हमारा इस वाली एज में आयरन हमारा ये एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस थी क्यों थी क्योंकि आयरन जो था वो हमारा ब्रॉन्ज वगैरह से ज्यादा टफ होता था तो टफ है तो उससे हमारे को हंटिंग करने में ज्यादा आसानी होती थी हम उससे स्पियर अगर आयरन है और हमारे को फायर है तो उससे हम मिला के बढ़िया बढ़िया शेप बना सकते हैं स्पियर बना ली हमने सोल्ड बनानी शुरू कर दी हमने और उनको फिर डेकोरेट किया हमने तो मतलब ये एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस थी कि भाई हमने मारना अच्छे से सीख लिया तो मारना अच्छे से सीख लिया तो ये प्रोग्रेस हो गई एंड वी नो कि भाई ये हमें कैसे मिले कि ग्रेव्स जो उस पीरियड की हैं उसमें ये सारी चीजें हमको मिली हैं और क्या है कि भाई हमारा जो आयरन वगैरह का यूज जैसे हमारे प्लव्स हैं उनको जो फार्मिंग में यूज होते हैं ना हमारे उन उसमें हमारे इस इन चीजों का यूज करना शुरू किया उन्होंने रियलाइज किया कि चलो मारने के अलावा भी इन इस शार्प चीजों का कोई यूज है फार्मिंग करने के लिए आयरन एज के जो हमारे अवशेष हैं वो सबसे ज्यादा हमें कहा मिलते हैं साउथ इंडिया में साउथ हमारा जो है वो पहले ज्यादा प्रोग्रेसिव था अभी भी है लेकिन शुरुआत हमारी इसीलिए हम लोग अपने को कहते हैं कि जो ट्रू इंडियंस हैं वो तो साउथ इंडिया में ही रहते हैं वहां पे हमारी प्रोग्रेस ज्यादा बहुत तेजी से हुई थी तो ये कर्नाटक एंड डीकन एरिया में इन एरियाज में आयरन एज के हमें काफी अवशेष मिलते हैं और इस पीरियड में जो हमारा मेन पोट्री थी उसका कलर क्या था ग्रे कलर था तो ये हमारे पेंटेड ग्रे वेयर का पीरियड कौन सा था आयरन एज थी और इसकी अगर मैं कुछ इमेजेस दिखाऊं तो ये देखिए ये आपकी पेंटेड ग्रे वेयर है जो कि आयरन एज में मिलता था ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसके साथ ही ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड वाला लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है इसके नोट्स आपको एग्जाम डॉट कॉम स्लैश डबल वन एट नाइन टू पर मिल जाएंगे थैंक यू